Hi students, this video is conducted in the 4th revision. So, already we have module 1 to 6 covered in October 2019. We have covered the first video in the third month. We have covered the revision 3 in module 1 in the process control, sensor time response, first order, second order, and undamped. So, we discussed this video in the second order system, undamped, critical damped, overdamped system, time response. So main objective ना चाहिए ना ये module one इन्दर revision नोड revise ही यानो लाना हमारा objective. So इन्हीं अंदर है ना under damped second order system. So under damped second order system ना हमारे discuss ही द बोले. इवड़ा सीटा नोड damping ratio zero एक ही मानने में वाला क्यों आ रही क्यों? अतो मात्रो नहीं ला. नम्बर ले वड़ा तो roots ना हमको check ही द ये ना ले roots equal आ रही क्यों? पक्षे purely imaginary आ रही क्यों? So, in this system, first we have a characteristic equation of CFS by RFS, which is a transfer function. We have a value of zeta here, and we have a partial fraction to solve. We have a solve here, and we have a 1 by 1 step. So, this is important, we have a choice to solve, but in case we have a choice to solve. So, we have a just three portions. नोकी हो चुके हैं ना यानि ये वाली पर्टिकुलर इक्वेशन से हमारे सॉल्व इन्हें नलों में नोकी होगा। तो तो कंटिन्यूअस साइट में हमारे प्राचे फ्रैक्शन मतलब मैथमेटिकल मेथड्स सुबह जो सॉल्व इधर जी में हमारे लास्ट ही हमारे रेस्पोंस सीएफटी ये नलों रेस्पोंस गिट्टा। सो सीएफटी इसी कोल्ड वन माइनस इधर यूनिट स्टेप पे नॉलेज आना, इन्हें आधा इल्ला स्टेप रेस्पोंस आना नॉलेज के नमक के ए इंड्यू अंदर गुड़ा कोड़ का। सी बड़े नमले बेसिक ऐट ये योर इक्वेशन बाय हार्ट इधर बच्चे का। इन केस नमले क्वेश्चन जो इक्वेशन चल पे इन्हर रेस्पोंस अंदा आना, अधूरा अन्ना प्रोटीन आ रही इंगेने हाँ ना हमारा रेस्पोंस कितना ना मात्रम कहने चाहिए मतलब तो ये रेस्पोंस है ना ना हमारे प्लॉट ही देंगे ले ये रेस्पोंस है ना हमारे ना टाइम वर्सेस रेस्पोंस साइड तो हमारे प्लॉट ही देंगे जहाँ मंचला हमारे राइट साइड ही कहना ग्राफ ये जो ना मंचला हमारे कोटे इनपुट ना वैसे जहाँ स्टेप वन नॉलेज एक पॉइंट है तो नो वैसे वन ने ना आधे पीन द ओवरशूट इन्होंने वन ने ना कोरसूड है मेल लेक पोहे टाइम पीन है आधे जीरो लेक कोरेंट तोड़ने वैसे आधे जीरो वाला रीच ही थी ला आधे जीरो रीच ही ना तो तो मैंने ना बीन द इंग्रीस ही आन तोड़ने ना पीन आधे ना हमारे फर्स्ट मैक्सिमम ओवरशूट � उरी कारण हमारे लिए बड़ा औरत वक्कन ना था अंडर डैम्ड सिस्टम आना सो इधर उरी के लिए वन्ना नल लोरी वैल्यू लेक करेक्ट है तन बच्चिला ऑलमोस्ट इक्वल टू वन्ना नल ऐरी की देंडा रेस्पोंस सो ये रेस्पोंस ना ऐसे लेंगे ना इंग्रीस ये डिक्रीस ये चीज़ इतना जैसे स्टेडी आईटी तो डीके ये नंदा नम्र नो कुन्ना क्रिटिकल डैम डाइट वाला सेकंड वाला सिस्टर थी इंडा रेस्पोंस आना यूनिट स्टेप इनपुट उड़ता है लेंगे ने आना क्रिटिकल डैम डे सिस्टर थी इंडा रेस्पोंस नो लगा सो इवडे नम्री पर ना बोले क्रिटिकल डैम डे सिस्टम आना अपने इंडा कैटरस्टिक कैटरस्टिक इक्वेशन � नेता पार्टनर बोला ना डेरिवेशन्स हैं हमको आवश्यक नहीं है पक्षे इंगिलम नमलो नोके बच्चे लिए कैंडर अत्यावश्यक है ना तो उन्हें जस्ट उन्हें नोके का ऐंगन यानी डेरिवेशन कंडीशन शेड एक ना तो नमले डिराइव इधर हमको फाइनली हमको गिटना उन्हें नमले रेस्पोंस सीएफटी नला रेस्पोंस हमको गिटी so, the response is the unit step in the response is 1- is to minus omega nt into 1 plus omega nt. This is the step in the input is to get a into 1 minus e raise to minus omega nt into 1 plus omega nt. So, this is critically damped system. Critically damped system is to get a response to the other response. There is no oscillation. Our system is to get a little bit of time. That is the final item. 
നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസിനേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വൺ എന്നുള്ള സ്റ്റഡി വാല്യൂലേക്ക് അത് റീച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിട്ടിക്കൽ ടൈം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ഇലാപ്സ് ആകും തോറും നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസ് ഗ്രാജുവലായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യലായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ഈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് വൺ റീച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സോ ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാംഡ് സിസ്റ്റം എന്നും പറയാം ഇനി അടുത്തതാണ് ഓവർ ഡാംഡ് സിസ്റ്റം സോ ഓവർ ഡാംഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡാമ്പിങ് കൂടുതലായിരിക്കും സോ ഓവർ ഡാംഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ സീറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് സോ സീറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ റൂട്ട്സ് ക്യാറ്റസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ റൂട്ട്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റിയൽ ആയിരിക്കും ഡിസ്റ്റിങ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കാം ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനകത്ത് നമ്മൾ സീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ വീണ്ടും മാത്തമാറ്റിക്കലി മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുന്നത് യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസ് യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പിനുള്ള റെസ്പോൺസ് ആണ് വൺ മൈനസ് ഒമേഗ എൻ ബൈ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സീറ്റ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എസ് വൺ ഇൻറ്റു ഇറേസ് ടു മൈനസ് എസ് വൺ ടി ബൈ എസ് വൺ മൈനസ് ഇറേസ് ടു മൈനസ് എസ് ടു ടി ബൈ എസ് ടു സോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മളുടെ ടൈം റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് സോ ഇവിടെ ഓരോ സീറ്റയുടെ വാല്യൂക്കും കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സീറ്റയ്ക്ക് പല വാല്യൂവും കൊടുത്തു നോക്കി സോ ടൈം ടി നമ്മൾ സീറോ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സോ പല വാല്യൂ ഓഫ് സീറ്റയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് കഴിയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം സീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആയപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഏകദേശം റെസ്പോൺസ് വൺ എന്നുള്ള റെസ്പോൺസിലെത്തി പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അത് ഡി കെ ആൻ തുടങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ ഇത് ഓവർ ഡാംഡ് സിസ്റ്റം ആണ് ഓവർ ഡാംഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കവിടെ കിട്ടുന്ന ഡാമ്പിങ് റേഷ്യോ കറക്റ്റ് ആണ് സോ എത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് റെസ്പോൺസിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഡാമ്പിങ് വാല്യൂ കാണിക്കുന്നത് സോ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാംഡ് സിസ്റ്റത്തിന് മാത്രമേ അവിടെ ഡാമ്പിങ് വാല്യൂ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ആ വാല്യൂ റീച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പക്ഷേ ഇവിടെ ഓവർ ഡാംഡ് ആണ് ഓവർ ഡാംഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഡാമ്പിങ് വാല്യൂവിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഇവിടുത്തെ ഡാമ്പിങ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മളുടെ കറക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതെപ്പോഴും വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും പിന്നോട്ടായി പോകത്തേയുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ അണ്ടർ ഡാംഡ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അണ്ടർ ഡാംഡ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഡാമ്പിങ് റേഷ്യോ കുറവായി പോയി വേണ്ടതിനേക്കാളും കുറവായതുകൊണ്ട് ആ സിസ്റ്റംസ് ഓസിലേഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയും അത് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യത്തില്ല ഇനി അൺഡാംഡ് സിസ്റ്റംസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഡാമ്പിങ് ഇല്ല സോ ഡാമ്പിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ അൺഡാംഡ് സിസ്റ്റത്തിന് ഡാമ്പിങ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെത്ര ശ്രമിച്ചാലും അവർ ഓസിലേഷൻസ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഓസിലേഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്നല്ലാണ്ട് കറക്റ്റായിട്ടൊരു ഡാമ്പിങ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുകയോ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തുകയോ ചെയ്യത്തില്ല സോ ഇതാണ് ഓരോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സോ ഇവിടെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമിൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഡാമ്പിങ് സോറി ഓവർ ഡാമിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഡാമ്പിങ് ഇവിടെ കൂടുതലായി പോയി വേണ്ട ഡാമ്പിങ്ങിനേക്കാളും കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റത്തിന് അതിന് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തി എത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇനി എത്തിയാൽ തന്നെയും അത് അവിടെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കത്തില്ല വീണ്ടും മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വാല്യൂലേക്ക് ഇത് സ്വിച്ച് ചെയ്തു സോ സീറ്റ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്നുള്ള കേസ് നമുക്ക് എടുത്താൽ മനസ്സിലാവും ടൈം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ആദ്യമേ നോക്കിയാൽ റെസ്പോൺസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ലീനിയർ പാത്ത് ഫോളോ ചെയ്യാം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ലീനിയർ പാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ്
അതേപോലെ സീറ്റയുടെ വാല്യൂ അതേപോലെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ്റെ റൂട്ട്സ് അത് റിയൽ ആണോ ഇമാജിനറി ആണോ പ്യുവർലി ഇമാജിനറി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആണോ അൺഈക്വൽ ആണോ ഇങ്ങനെയുള്ളത് നോക്കി വെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ റെസ്പോൺസിനുള്ള ഗ്രാഫുകളും അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ആ റെസ്പോൺസ് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഓരോ റെസ്പോൺസുകൾ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പിനും സ്റ്റെപ്പിനുള്ള റെസ്പോൺസുകൾ നോക്കി വെക്കുക അതുപോലെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷനും ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനും ഇതിലെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വെക്കുക ഇനി ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് രണ്ട് വർഷം അടുപ്പിച്ച് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഒക്ടോബർ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലും മെയ് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലും അതായത് റെഗുലർ എക്സാമിനും സപ്ലിമെൻ്ററി എക്സാമിനും ചോദിച്ച നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഡ്രോ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സെൻസർ ടൈം റെസ്പോൺസ് സോ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്ക് സോ നാലെണ്ണത്തിനും ജസ്റ്റ് ആ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെയും ഗ്രാഫുകൾ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോന്നിനും അൻഡാമിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക അൻഡാമിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് സിനിസോഡൽ ഓസിലേഷൻസ് ആയിട്ട് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ പോവുകയാണ് സോ അൻഡാമിൻ്റെ എഴുതുക എന്താണ് അൻഡാമിൻ്റെ സിസ്റ്റം അൻഡാമിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ക്യാപ്റ്റസ് ഇക്വേഷൻ്റെ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് എഴുതി വെക്കുക റെസ്പോൺസ് സ്റ്റേബിൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് റീച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല സിനിസോഡൽ ഓസിലേഷൻസ് ആണ് റെസ്പോൺസിൽ കാണുന്നത് ഇനി രണ്ടാം എഴുതി വെക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അണ്ടർ ഡാമിഡ് സിസ്റ്റം സോ അണ്ടർ ഡാമിഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സീറ്റയുടെ വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്റ്റസ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റൂട്ട്സിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനത്തെ റൂട്ട്സ് ആണെന്നുള്ളത് എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് ഓസിലേഷൻസ് ഡാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഡാമ്പ് ചെയ്ത് അത് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് വാല്യൂ എപ്പോഴോ റീച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റീച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് അത് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് വണ്ണിലേക്ക് അതിനെ റീച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല സോ ഇതാണ് അണ്ടർ ഡാമിഡ് സിസ്റ്റം ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമിഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമിഡ് എഴുതുക ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമിൻ്റെ സീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് അതേപോലെ അതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക സോ ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂവിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും റെസ്പോൺസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇലാപ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റെസ്പോൺസ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആയ വണ്ണിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നാലാമത്തത് ഓവർ ഡാമിഡ് സിസ്റ്റം ഇത് ഓവർ ഡാമിഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സീറ്റയുടെ വാല്യൂ അതേപോലെ അതിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റസ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റൂട്ട്സ് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഓവർ ഡാമിഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡാമ്പിങ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരിക്കലും സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അതിന് റീച്ച് ചെയ്ത് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല സോ ഈ നാലെണ്ണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് സീറ്റയുടെ വാല്യൂ ക്യാറ്റസ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റൂട്ട്സിൻ്റെ നേച്ചർ എഴുതുക ആ റെസ്പോൺസ് വരച്ച് അതിനെപ്പറ്റി ഒറ്റ ലൈൻ എഴുതിയാൽ മതിയാവും ഫോർ മാസ്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓരോന്നിനും ഓരോ മാർക്ക് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും സോ താങ്ക് യു